。我管你是美国还是英国，如果是一段认真的感情，他怎么还可能跟别的女孩子再来那个交往呢？我就直接到他公司去了，直接扇耳光子，而且要跪着向我道歉。他当时只跪了右腿，他说他左腿痛，我马上就走过去用脚去踢他，叫你一起跪，而且必须跪够一分钟。繁华的写字楼内，女强人张静作为部门负责人，正陪同董事长出席重要的活动。在深圳西部海这边的河山，在家接到电话，在港资公司市场部任职的他，早已建立稳定的网络销售，平时只需要在家用电脑和电话完成业绩。这边的黄文娟是一个在日企工作的财务，他们三个并不认识，只是都在一个城市，而且他们有一个共同的特点，就是被人称作“剩女”。在中国传统的观念里，男大当婚，女大当嫁是天经地义的事情。我们之前讲过的光棍就反映了在一些偏远山村里，大龄单身男青年面临的娶亲难的问题；而在经济发达的地区，尤其是北上广深这样的一线城市，却出现了大批的女性未婚群体。她们大多受过良好的教育，有着稳定的经济收入，是人们眼中的优质女生，却因为迟迟不走进婚姻的殿堂，变成了剩女。尤其是在深圳这个发展迅速、女多男少的城市里，女性婚恋问题尤其突出。伴随着剩女和光棍的增加，是深圳的婚介所日渐红火的生意。大批工作繁忙的单身男女，或是圈子少的宅男宅女，都来这里找对象。黄文娟就是其中的一个。快要三十岁的她，毕业于厦门大学，目前在日企工作。工作之余，她经常去婚姻介绍所相亲。这天下午，她又见了三个了。遇见不满意，实在聊不下去的，她只能抠弄枕头来转移注意力。文娟说，她也没有想到。自己会走上频繁的相亲之路。之前，她也谈过几个男朋友，但是都因为工作忙，没时间在一起分手了。在深圳这种快节奏的大都市，通常年轻人刚站稳脚跟，就要接近或者跨入剩女的行列了。因为怕老人家笑话，他拒绝了母亲给他过三十岁生日的想法。在他们老家，同龄女人的三十岁生日几乎都是在夫家过的。周末，文娟来到深圳的一个热闹的城中村。看望自己的好朋友阿丽。阿丽刚生完孩子，还在坐月子。文娟想抱孩子时，阿丽叫她取下手镯再抱。当妈的人就是会连这些小细节也能想到。看到和自己同龄的朋友结婚生子了，文娟心里是既开心又失落。自己的婚姻大事什么时候能成呢？她也想做一个母亲，有自己的孩子。但是为了结婚而结婚，委屈自己也不是她想要的。阿丽也劝文娟。眼光不要太高，过日子就要包容对方。文娟可能听进去了，也可能还不想向世俗低头，还想再等等，因为在婚介所的服务就要到期了。文娟赶来参加最后一次相亲，这个小伙叫陈友军，是第一次来相亲。婚介所的红娘为文娟服务了半年，结束后特地送文娟下楼，她希望这是文娟的最后一次相亲。可惜两个人都对对方不太感冒，男方觉得文娟能力强，但是对她没有什么吸引力。并且他性格比较冷，不够热情。陈友军也谈起自己以前也遇到过几个喜欢他的女孩，但是他们的外貌他不满意，而他看上的都看不上他。他认为剩女都是自认为自己很优秀，择偶要求也高，但是高富帅又看不上他们，只能导致自己被剩下的局面。的确，相对于许多剩男们的无奈，剩女更多的是一种主动的选择。好在这些问题都没有影响文娟。他认为，一个人有一个人的自在，剩女也不是多么不堪的词汇。如果不是家人催促，文娟并不迫切改变现状。她往往都是持着等待、观望的心态。相亲也只是给亲人和自己一个交代。文娟很享受自己的单身时光。今年过年就约了朋友一起在国外过年。她说，她要走遍所有想去的地方。她内心还是期待甜蜜的爱情的，相信终有一天，她的真命天子会降临。就算没来。他也能一个人过得很好，这样活着何尝不是一种幸福？何必纠结自己什么时候该结婚，什么时候该生孩子？张静和许多大多数剩女一样，并没有意识到这个贴在自己身上的标签。这天，张静去接湖南老家来的老爸，因为张静前段时间刚买了别墅，因为工作太忙，父亲来帮忙监工，看见女儿新买的大房子，父亲脸上看不见一丝兴奋，因为张静以前有过比这更大更多的房子。原来张静大学毕业就来到了深圳，不到三十岁就当上了银行支行的行长，在深圳置下了不止一处的房产。但他的个人问题很坎坷，谈的两段都以分手告终
，还为了处于事业低谷，自己却一见倾心的前男友，卖掉了自己在深圳的所有的房子，帮助男友在北京开了茶社，还把男方父母接了过去。很快，茶社就因为经营不当，损失惨重，男友也跑路了。遭遇事业、爱情的双重打击后，他把精力都放到了自己的事业上了。张景毅然决然回到深圳，重新开始，事业很快步入了正轨。尽管事业再成功，快四十岁的女儿没嫁出去，父亲还是操心女儿的终身大事。张静带父亲去妹妹家吃饭的路上，父亲一路唠叨着：“女人年纪大了，也该安定下来结婚生子了。”张静回父亲：“不能生了。”父亲不依不饶，说：“女人过了四十八岁就不能生孩子了。”张静什么都不想反驳，只能保持沉默。到了弟弟妹妹家，一家人其乐融融，欢聚一堂。弟弟几杯酒下肚，忍不住开始数落姐姐那段失败的感情，说着：“大姐找对象太过于理想主义，过于关注对方的才貌，在爱情中失去自我，才会导致现在的婚恋不顺。”张静显然有些不悦，家人的不理解使她更加伤心。张静表示，自己不需要谁养活，如果对方不能让自己心动，那也没必要为了结婚而结婚。这顿难得的聚餐最后不欢而散。每次让张静最轻松的时刻。还是和几个单身姐妹过节聚会。张静刚返回深圳，无家可归的时候，是闺蜜们收留了她。姐妹们平时工作上都会有合作，并且事业都颇有成就，但是感情都不太顺利，要么离婚，要么单身。几个人的话题很快围绕到了北上几年才重返深圳的张静身上。谈起前男友时，张静也是不带一丝埋怨，还是认为他不图自己什么，就图一份感情。闺蜜们也说张静。一直抱有少女的情怀，期待找个有才貌的男人。虽然她在事业上是个女强人，但是在感情里，她彻底是个小女人。张静不好意思地笑了笑。这次聚会也是张静第一次谈起她在北京的过往。这些对着父亲、兄弟姐妹没法讲起，他们也没法理解的事情，也只能喝点小酒，对着闺蜜们畅聊了。很快，张静别墅也装修好了，老爸就要回老家了。饭桌上还说。张静和闺蜜没结婚，就是因为太强了，老公才难找。爸爸还劝他们，在婚姻上不能太强势，该好好成个家了。饭后，妹妹也然劝导张静，不要过于理想化。但是，他们哪能理解张静的难处？一个女人，要在深圳站住脚跟并且有车有房，得付出多少努力？自己小有成就后，作为家里的长姐，也不忘把弟弟妹妹带来深圳，全力帮助他们发展。并且还无怨无悔，这也是他个人问题被耽搁的原因之一。他心里的委屈，又有谁知道呢？亲人有错吗？没有，他们只是想让张静有个好归宿。但是张静呢？他只是想找个灵魂伴侣，他有错吗？他也没有。后来，在一次武汉出差时，张静认识了一个出色的画家，对方不仅在艺术上颇有成就，而且外形儒雅斯文，是张静喜欢的类型，让张静颇为心动。但是造化弄人，这位画家向往佛法，已经成为了一个出家人了。张静的感情属实有些坎坷，所以他把精力又重新放在了工作上。北上的三年让他的事业一度跌入谷底。现在他期望通过自己的加倍努力，尽快在深圳东山再起。这边的河山也是感情不顺，婚姻大事也是迟迟没有着落。他这个周末来到餐馆，和一个暧昧了两年的男性友人阿峰外出吃饭。阿峰是典型的广式穿搭，汗衫拖鞋，再挎个包。吃饭时，两人聊天也是平平淡淡的。唯一的起伏，可能就是聊起阿峰的男女友。阿峰还说河山强势，确实，河山很强势。之前他谈过的一个美国男友，男友被他发现劈腿后，河山让他给自己道歉，男人没有理他。河山一气之下，就跑去对方的公司，直接扇了他几耳光，还叫他跪下来道歉。当时，男人只跪了右腿。说自己左腿痛，和珅上去就给了他一脚，让他双腿跪地。这种女人的性格太辣了，在目前的社会上，和珅这种强势、干练，甚至还带点进攻性的职场女性性格，也被视为现代女性魅力的一种。和阿峰的饭局简简单单的结束了，两个人开车各自回家。阿峰看见和珅买的气派新车，有点羡慕。和珅也问其他新买的车时，阿峰就显得有点不自信了，因为他的新车。也就是个用了很多年的二手车罢了。阿峰说自己年纪到了，该找个差不多的女人结婚了。自己已经过了浪漫与冲动的年纪，和何山耗不起，两个人后面也就不了了之了。现在社会上的剩男剩女。
大多有过一段或几段的恋爱经历，他们渴望爱情的成功，却又害怕再次陷入失败的泥潭。暧昧和僵持的局面就这样形成了，所以比起年轻人，他们往往多了几分谨慎，甚至怯懦。和前面两位张静、黄文娟一样，刚来到深圳这个飞速发展的城市，首先想到的就是生存与发展。工作占据了他们大部分的时间，虽然他们现在都事业顺利，甚至有的可以说是财富自由，有房有车，但因此他们的个人问题也都耽误了。但何山也不是没有喜欢的人，对方是个北京的年轻律师。在得知这个律师陷入严重的法律纠纷时，何山决定赶往北京看他，也想借此机会试探一下两人的关系能否有进一步的发展。不过，待了一个月后，何山回到了深圳，他决定放弃这段还未开始的感情，因为对方始终拿自己当做普通朋友，和大多数剩女一样，最头疼的就是和父母聚餐，因为在饭桌上永远有着一个话题，就是他们的终身大事。何山父母也说了，在他们的印象里。男人因为条件差而打光棍是常有的事情，而这些年，不少优秀的女性都成为了剩女，也是让老人们不理解。但是现在，像文娟、张静和何山这样优秀且单身的女性很多，而目前大多数的中国男人，还是更能接受男强女弱的婚姻模式和温婉顺从的传统妻子。所以，到了剩男的年纪，大多数都会和前面的阿峰选择一样，找个差不多的可以做妻子的，而剩女。尤其是在大城市，他们大多经历了一段时间的迷茫后，就很快想通了，开始享受美好的单身生活。因为他们觉得婚姻不一定能幸福，能带给女人安全感的，也不见得是男人，而是自身的独立与坚强。所以，当女性经济上不需要依赖男人时，甚至收入超过对方时，这些原本传统的女性婚恋观也发生了变化。在经济和文化高度发展的今天，相对于数千年的传统社会，婚姻的神圣性在减弱。相夫教子也不是现在女性唯一的追求与选择，在他们看来，跨入一段不如意的婚姻生活才是更糟糕的问题。结婚的目的也不再是得到一个生活的来源和依靠。当男人达不到他们的理想要求时，他们宁可放弃恋爱，这也是“剩女”这个词盛行并随之泛滥的重要原因。这里是普通人实录，讲述普通人不普通的故事。感谢你的关注。